Okay, so like I told you that uh, for both of the students who are appearing for HR and LR interview and ODC interviews, should learn about each other's domain or each other's work, integrated with integrated with the your work or मतलब OD with HR or HR with OD. This is how you should think about it. So uh, the first question for you is like uh, when should an organization start investing in hr when should and um, what are the different um, like like different requirement uh, for that hr function should be improvised when should an organization start investing in hr You should not expect me I will be replying this. But all. Sir, uh, just uh, out of my mind, uh, the moment the team becomes uh, uh, like uh, bulky enough ki matlab wo pura jo team karna chahta hai jo bhi uh, company or organization karna chahta hai usme un, usko logo ko lena pad raha hai aur from like adding new members to the team that hmm. which is like who are not who have not conceptualized the idea or who are not not completely invested in you know mere ko ye idea success karna hai that moment i think it becomes ki that person who is joining it is no longer like a founder member that person becomes like an employee and then all those expectations of of an employee arise and that brings me to matlab even though they don't have a separate hr person but koi ek insaan ko separately ya koi ek do teen jano ke beech mein jo hr wala role ko okay so so anyone else has any other opinion about it martin garima rahul pabo anyone can tell me सर जब ऑर्गेनाइजेशन को अब स्केलिंग करवानी हो मतलब जो करंट स्किल लेवल है उससे ऊपर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उठाना है तो रीस्केल करना पड़ेगा और तब एचआर की रिक्वायरमेंट आएगी ओके सो सर मैं क्वेश्चन फिर कंफ्यूज्ड हूं इन्वेस्टिंग इन एचआर मींस इन्वेस्टिंग इन एचआर मतलब प्रोफेशनल्स की ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कोई चाहिए या नहीं मतलब इट कुड बी इन बोथ सेंस मतलब यू शुड बी थिंकिंग इन अ चार वे इवन एज यू आर नॉट इवन इफ यू आर नॉट अ चार मैनेजर सो सो लाइक यू सेड मतलब द मेनी मतलब मेनी सेज लाइक द डे यू आर हायरिंग द नेक्स्ट एम्प्लॉई और द फर्स्ट एम्प्लॉई सो इफ पर्सन ए इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही हैज टू हायर जस्ट वन एम्प्लॉई अहेड है ना so from this point also oh, he has to be thinking in hr functional way probably he might not be having such capital to hire an hr person first and then recruit any other person so even if you are hiring the first person for an your for a new organization so you have to match the uh, requirement as per the skills that candidate has and uh, of course the challenges that you that your organization poses as a startup and uh, wish to tackle those challenges in that candidate so even if you are not having an hr manager you have to invest in hr based functionalities or start hr based strategies since day one okay are you getting my point yes sir so next uh, like like uh, the other like like if you we'll go ahead uh, you should you should matlab then then uh, what are the other phases when you have to change your hr strategy or bring other hr function in the uh, role so like next you can say that uh, when when your employee number of employees gets increases so then you have to bring in the the hr general hr functional like uh, leave policies compensation policies uh, work division and and manpower planning or employee hours planning so these are the things that you have to bring in as per your hr practice uh, so recruitment pass is already get cleared recruitment select selection should be Uh, come very next when you are hiring the first employee and then you you get into uh, general function of hr like uh, their motivation building or work division or uh, <clears throat> compensation and otherly management other thing 
then the next phase will come when uh, when you'll be expanding in a matter like one is like normal hiring like you are growing with a generic rate of uh, increasing the number of employee so one is when you have a leap and a radical leap like if you have 50 employees in your company and you are hiring 25 more at one single time so at this time just tell me what are the challenges new challenges they will face or hr manager will face there so all of a sudden there are 50 employees and and there are 50 employees and all of a sudden you are hiring 25 more so so what other big challenge or uh, what big challenge the hr people or let's say now you have already an hr or manager for your organization so what role he would be playing here फटाफट बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें मतलब जस्ट टॉक क्योंकि ये ऐसा कोई किताबी बातें नहीं है इट्स जस्ट लाइक आई एम सोइंग यू द पर्सपेक्टिव हियर कि कहां कहां पे एचआर के रोल्स में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं सर सबसे पहला होगा इसका पहले से वर्क डिवीजन वो रोल्स का रोल के जो जब क्रिएट होंगे उनका वर्क डिवीजन और उसके बाद होगा जब न्यू एम्प्लॉइज जॉइन करें तो पहले तो होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी अ चैलेंज क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है उसके बाद वाला जो स्टेप है वंस दैट नंबर इज इनटेकन देन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग देम इन इन द टीम एंड इन द स्पेसिफिक टीम्स दैट दे आर वर्किंग इन वो फुल एक प्रोसेस भी चैलेंजिंग होगा और उनको सबको अलाइन करना और मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वेज ऑफ वर्किंग में वो भी एक चैलेंज होगा okay so so from day one like i told you uh, you should think in term of hr so culture building jo hai wo wahi se start ho jata hai and of course you cannot create the the complete culture with one employee or two employee or 10 employee but you can start putting the essence of the culture from day one also so so one big challenge that you can say here that uh, uh, building those new employee or bringing those new employee in the new culture and and the other thing that we since you are hiring in big number so you will have to make a, a learning process very easy and smooth so that they can learn about learn the all the tacit knowledge of the organization that you have because see the one of the big point that i am i'm not big point one of the important point which i am putting here is so so when when we see a company we just see that there is a boss matlab ceo and there are some other vps who are working for operations finance and marketing and other things and there they will be having team among themselves and this is the work that process that companies follows and and this is how uh, uh, the process that company matlab purchase to manufacture to sell or whatever the type of company it is agar service hai to alag tarike se of course act karega and 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 they pr- produce the product or service here and and customer will buy so marketing people will convince customer to buy this product so so this is this seems very easy but but uh, in all these activities there are many component of the organizational practice which is very tacit in nature so matlab the two word that you should remember here is there are some facts or some knowledge which is uh, not explicit kya likh raha hu main explicit in nature hmm uh, explicit by saying explicit i mean uh, you can just uh, write this information in a booklet you can uh, train them through um, uh, in a training program so uh, so technology knowledge or process knowledge all these knowledges are explicit in nature and there are some tacit knowledge that organization have which is which has the cultural component or behavioral component or organizational philosophy or organizational goal uh, how the goal has been converted into or, or Uh, in inculcated into the processes so all these knowledge are knowledges are uh, called tacit knowledge which um, they like like how do you learn math so so teacher only teaches the conceptual part he tells you but but until unless you are not experiencing that in your problem you will not be able to understand the concept so there are some component of knowledge which is always tacit so in, in at this moment of time uh you have to bring them in an organization and you, you have to be very fast in in uh, devising some strategy so that they can easily uh, gain both of these knowledge okay uh, because employee uh, the set of employees need to be productive from a very uh, next moment or they sort of start working uh, for the organization very soon okay so so next what happens like like the next phase then the company gets like uh, uh like the company is regularly uh 
increasing size of, of their company and now they are spreading their domain in different cities or different countries so now what are the rules or responsibility new rules and responsibility on real challenges now hr is going to face tell me expansion uh geographical expansion ke kaun prospect bolo in dono unke culture ko homogeneous banana aur interaction kaise karenge kitni smooth interaction ho sakti hai aur kyunki jo acha smooth smooth interaction mein ek word karna hoga new usme बस बस एक वर्ड एक वर्ड मुझे बोल देने दो एक सिलो वर्ड होता है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एचआर है ना सिलो मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन सो इवन इवन अमंग द डिपार्टमेंट अमंग द टू डोमेन ऑफ द बिजनेस कैन हैव दिस सिलो और ज्योग्राफिकल रीजन में तो जो कम्युनिकेशन स्मूथ करते हो तो वो सिलो को टैकल करता है और है ना ठीक है अब आगे बोलो चलो चलो बोलो कहा बोल रहे थे तुम रिपीट कर सकते हो यू कैन रिपीट द सेम थिंग अगेन सर मैं ये बोल रहा था कि जो शिफ्ट करना होगा एम्प्लॉयज को तो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन वो शिफ्ट कैसे में मैनेज करेगी और जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स या कंपनी फाउंडर्स वगैरह जाएंगे वो वहां पे कैसे क्योंकि वहां से फिर से स्क्रैच से बिल्ड करना होगा तो वो कैसे बिल्डअप होगा ओके एनीथिंग एल्स कोई और इसमें ऐड ऑन करना चाहता है सर लीगल चैलेंजेस जो उस उस कंट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर विच वॉज देयर विथ योर ओरिजिनल जोग्राफिकल डोमेन should be transferred to the uh, other locations okay okay so now uh, next phase is like if the company is still growing so they might go for uh, there are two things merger and acquisition matlab like they can have merger also they can acquire, acquire other organization also so what uh, challenges here the new challenge they will face here सर द न्यू चैलेंज आई फील की द चैलेंजेस सो फार फेस्ड वेर न्यू एम्प्लॉज केम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज एंड दे गॉट एसिमुलेटेड इन टू दिस कल्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज ऑलरेडी गोइंग थोड़ा बहुत इवॉल्व हो रहा है बट यहाँ पे जब मर्जर होगा तब दो डिफरेंट कंपनीज के दो डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉज सब साथ में आके काम करेंगे दैट्स नंबर वन ऑल्सो देर माइट बी आई डोंट नो लाइक एक्स मतलब ले ऑफ होंगे तो वो फुल हैंडल करना वो भी एक फुल बकेट ऑफ चैलेंजेस और 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 सर दोनों कंपनी के प्रोसेसेस जो हैं कल्चर तो एक एलिमेंट हो गया पीपल वर्किंग वाला दोनों कंपनी के जो प्रोसेसेस हैं उन सबको अलाइन करना होगा और एक प्रोसेस बनाना होगा तो कटिंग फ्रॉम लाइक वॉट एवर इज रिटेंडेंट हियर एंड देयर एंड यू नो मेकिंग इट लाइक वन होल सिस्टम फुल देर ऑफ कोर्स द होल लीगल प्रोसेस होगा उसके पीछे जो मर्जर एक्विजिशन के पीछे होगा पे रोल्स वाला एक होल सिस्टम होगा बैकग्राउंड में टेक्निकल चैलेंजेस ऐसे होंगे टेक्नोस्ट्रक्चरल चैलेंजेस और सर हाँ दिस थिंग्स कम्स टू माय माइंड कि न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन उसका एर कैसे होगा मतलब उसमें कौन टीम्स कैसे फॉर्म टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा वो फुल नया now let's say there is a company and i even if this company is there so when and for what process they should think for hiring an hr consultant so this is a question you can come up with your points ki kab kab hum hr consultant ko hire kar sakte because not all company uh, will be able to uh, have uh, efficient hr uh, team 
with them because of course the cost part is very high not and, and neither the uh, the processes that is that ha happens will go matlab, will happen throughout the year so so these days you have must have seen that hr consulting consult hr consulting companies are on rise so at what situation at which situation they actually ask for external help you can talk me about that you can matlab, you should talk about that without koi point बताओ मुझे सर पॉइंट से पहले तो क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब एचआर और एचआर कंसल्टेंसी में डिफरेंस क्या होगा उनके मतलब वो रोल क्या डिफरेंस परफॉर्म करता है ये ये अच्छी बात पूछी तुमने जैसे एचआर जो होता है ना वो कंपनी का इनसाइड रिसोर्स होता है सो सो दे हैव अ फिक्स काइंड ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड फंक्शंस व्हिच हैज बीन गिवन टू देम और प्रोबब्ली दे माइट हैव क्रिएटेड बाय देमसेल्फ आल्सो सो वो आप राउंड द ईयर आप टीम के साथ करते हो but but uh, some in some cases in some uh, uh, situation you might feel that the entire hr team of yours is not uh, adequate uh, or they might not be enough to deal with the new challenge so so even even in the previous case that we were talking about ki at what time hr should be thinking what or what challenges they face so many of the time you might think like uh, this is the one situation where regular hr team of a company might not be able to deal with so so in that case they should be calling for they should be asking for help so so tell me identify those situation where hr consulting may play a big role or may play a role or where company should even call hr consulting companies so when we are to me थोड़ा थोड़ा वहाँ के मतलब उस उस जगह के कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी और एक मर्जेस एंड एक्विजिशन का भी हो सकता है क्योंकि कंपनी के जो एचआर है वो शायद उस चीज उस प्रोसेस में एक्सपीरियंस नहीं हो और दोनों कंपनीज के तो तब शायद ओके okay, चलो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं विद माय नोट्स ठीक है तो थोड़ा तुम लोग को सोचने में भी थिंक सिंक रहेगा सो द वन एस्पेक्ट व्हेन देयर इज अ बिग टेक्नोलॉजी अपग्रेड हैपेंस इन इन योर कंपनी सो सो टेक्नोलॉजी अपग्रेड मतलब The, these these points are being made matlab has been made with uh, experience only so it's not theory or it's not uh, it's not the thing that you'll be going to study in book so try to listen it very carefully and identify that matlab um, identify the need of, or identify the challenge that hr people may face so whenever a big technology upgrades and happens in the company like like uh, in in last uh, 10 years like every company are using uh, softwares in big way and you have must have uh, seen that erp is being implemented in all the organizations so when 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 erp like uh, technology is being imposed or being uh, is coming to the organization uh, the organizations hr team might not be very able to lead the change that will happen and and even even if we install the erp for uh, like to make uh, people's work efficient even then people will not be able to use that because there is a resistance in them so to deal with those challenges technology upgradation you you might look for help or you might look for consultant and why i'm uh, uh, talking about this point because many of you uh, write in your or uh, in your dap that sometime ahead you want to work as a consultant for human resource uh, matlab of course human resources to men you know so <clears throat> technology upgradation is the one area again uh, it is like a software system again uh, you might uh, need hr business analytics or ai based uh, some uh, processes to deal with your hr because the reason is big so in that case you might need uh, hr consulting because because probably your hr uh, is not your hr team is, might not be trained for analytics and ai so <clears throat> hr ba and ai based 
अपग्रेडेशन अगर हम करते हैं तो उस समय भी कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड ऑफ कोर्स मतलब यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट कंपनीज हु आर कंसल्टिंग इन एच आर इवन इवन द बिग कंसल्टिंग कंपनीज दीज डेज आर हैविंग वेरी सेपरेट डोमेन फॉर एच आर कंसल्टिंग एंड एंड यूल बी सरप्राइज टू नो इवन द ऑडिट कंपनीज आर ऑल्सो हैविंग एच आर कंसल्टिंग विंग इन विद दैम सो के पी एम जी एंड अदर ऑडिट कंपनीज है and the other we all matlab right now i'm talking about technology upgradation only so one of the example was erp or um, sap implementation and hr business analytics and ai based changes and uh, the covid has presented the new uh, technology upgradation need for the companies like remote area working uh, like uh, um, people are working work from home or, or uh, and they are not sitting together in a team so in that case uh, many uh, unprecedented challenge may come into the picture or probably uh, because uh, your hr team is not uh, not capable to handle the research or the uh, problem identification part so in this case you might need or you might ask for hr help from the consulting company theek hai the next domain we'll be talking about बिजनेस एक्सपेंशन जो कि तुमने पहले भी अभी वो किया था लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर से कि जब हम ओवरसीज एक्सपेंशन करते हैं या स्केल अप करते हैं या फिर न्यू वर्टिकल्स ऐड करते हैं सो इन ऑल दीज एक्सपेंशन प्लान यू माइट नीड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एच आर रिलेटेड हेल्प so matlab the, the point of consideration is like you to have a very generic hr department with you and and whenever whenever you are going for such uh, big steps in your organization uh, it is ideal that you should look for or you should ask for consultants to come and uh, take care of these challenges okay uh, there are also one domain which is very matlab like hidden which generally we don't see which is business strategy so uh, like i have suggested matlab many of the time i talk about this case matlab uh, tum log ibm ke bare mein to jante hi hoge na everybody knows about ibm kya karti hai ibm ji sir so multiple domain pe kaam karti hai abhi ha so once upon a time jab ibm keval machine pe banate the matlab they were used to make machines only to us time pe since competitions were uh, were increasing aur kai sari aur dusri company ne bhi apni technology ko apni क्वालिटी uh, को इतना इम्प्रोवाइज कर लिया था कि आई बी वॉज नॉट सींग द ग्रोथ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन देयर बिजनेस तो उस केस में आई बी एम कैम ऑफ वेरी न्यू स्ट्रेटी कैम ऑफ द प्लान ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट विच वॉज कॉल्ड इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ड यूनिट्स एंड दे मेड लाइक सम थर्टी फोर्टी business opportunity opportunity based units and and by seeing that for what we do have resources or we can convert our resources in that so the entire business strategy that they applied and it was a very big successful uh, steps that uh, strategy steps that IBM did and we we all study this case but like uh, even if you we'll go in mba program probably you will be studying this case so so the entire business strategy uh, which was made hr played a very important role like every business opportunity based jo ebo unit the uh, these ebo unit needed uh, and head or someone who can take care of the uh strategic component or everything so the entire manpower power planning was done by the hr people so even matlab like if we are going with such uh, strategic uh, changes or uh, such strategic steps so you can uh, if you don't have adequate hr team or or capable hr team you can ask for help so <clears throat> again matlab there was another example like when Volkswagen came to India, so so you must be knowing that even if uh, for the car market there is a hundred percent cap, but uh, you have to buy seventy percent of your uh, car parts or auto spare parts from Indian manufacturer only. Do you know that? So so this is the cap. they the manmohan singh had came up with or it is still there in india so when 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 a foxwagon type of company which was like excellent in their processes you know their german company quality and processes are very 
a high standard for them so when they came to india and they wanted to um, matlab they they started collaborating with the indian manufacturers for their auto spare part so matlab actually jab aise uh, manufacturers se aap buy karte ho na you just don't buy actually uh, co manufacture with them because aisa nahi hai ki aapka auto spare part jo hota hai wo dusre car mein lag raha hai तो मतलब मेनी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप वहां पे मैन्युफैक्चर कराते हो तो इट्स नॉट लाइक यू आर बाइंग इट यू इट्स लाइक यू आर सोर्सिंग इट एंड यू आर एक्चुअली मैनेजिंग द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग आल्सो डू यू गेट माय पॉइंट क्या हो रहा है मतलब क्या समझा रहा हूँ तुम लोग क्योंकि क्योंकि कार के कम्पोनेट ना स्पेसिफिक कार के कम्पोनेट अलग अलग टाइप के होते हैं ठीक है उनका डायमेंशन उनके आ, मतलब प्रोडक्ट टाइप उनका क्वालिटी टाइप सब अलग अलग तरह का होता है तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेसिफिक कंपोनेंट बना तो रहा है बट बट नए कार के उस स्पेसिफिक कंपोनेंट में चेंज चाहिए होगा तो कोई भी कंपनी जो कार की कंपनी है ना दे डोंट जस्ट पुट द स्पेसिफिकेशन आउट की इस पे हमको चाहिए दे एक्चुअली को मैनुफैक्चर दैट है ना द बिजनेस इज इंडियन बट दे को मैनुफैक्चर इसमें क्या होता है कि टीम को अलैप करना पड़ता है यू हैव टू क्रिएट अ कॉमन एच आर प्रोसेस फॉर मेनी ऑफ द थिंग तो ऐसे मोमेंट में सिंस इंडियन कंपनी एच आर प्रैक्टिस वॉज वेरी डिफरेंट सो सो इन वेन दे स्टार्टेड मैनुफैक्चरिंग कार इन इंडिया वर्क वन सफर्ड लॉट इन दैट रिस्पेक्ट सो ग्रेजुअली वेन मतलब दे इन्वेस्टेड लॉट इन एच आर एंड एंड एच आर बेस्ड स्ट्रेटी टू कम अप विद सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ठीक है समझ में आया तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ Yes, sir. Uh, sir, hmm. uh, आपने जैसे बताया हंड्रेड परसेंट है सो hmm. so, आप एसक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ना सेमी नॉकडाउन यूनिट्स के बारे में एसक्यूज uh, ये टर्म तो नहीं सुना है मैंने बट बट पॉइंट इज की जैसे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना जैसे बोलते हैं ओएम हाँ मतलब ओएम के साथ साथ एक, भी होता है जैसे मतलब गद्दा है या फिर कोई नट बोल्ट है या फिर कोई छोटा पाइप है ना मेरी बात तो वो सब चीजें बिकॉज वो चीजें आपको इंडिया से ही बाई करनी पड़ती है तो यू जस्ट डोंट बाई एक्चुअली को मैन्युफैक्चर देम है ना यू रिसोर्स देम विद कंप्लीट कंट्रोल ऑफ क्वालिटी सर मोस्ट ऑफ द कार कंपनी तो यहाँ पे सिर्फ असेंबली करती है मतलब इंडिया इज अन हो सकता उसमें तो गवर्नमेंट ने वो कैप को थोड़ा और कम कर दिया हो बट एज फार एज आई रिमेम्बर की देर इज अ कैप की आप इस कितना इतना प्रोडक्ट जो है इतना स्पेयर पार्ट के प्रोडक्ट जो है आपको इंडिया में ही खरीदना पड़ेगा and and this actually helped a lot uh, matlab for the indian economy auto spare parts mein we are matlab leading matlab not leading actually but we are having uh, matlab few of the companies which are leading in their respective domain okay chalo is pe hum aur bhi baat kar lenge but tum log case to samajh gaya na let's let's be in hr field only okay and 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 the third matlab strategic term mein hi baat karunga we right now we are talking with the strategic term so the third is stagnancy whenever uh, stagnancy kind of thing comes to the uh, corporate then hr matlab uh, then hr consulting is needed like like if they can find good use of resources or good use of companies usps to find out um, like like matlab purane employee se hi ya fir us asset se hi nayi cheez karana ho to us case mein bhi aap स्टेगनेंसी के केस में भी यू कैन यूज एच आर कंसल्टिंग फॉर्म सो नेक्स्ट डोमेन होगा हमारा ओडी इंटरवेंशन के लिए तो इसमें तो यू ऑल नो दैट मतलब देर आर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन और चैलेंजेस फॉर विच वी रिक्वायर ओडी इंटरवेंशन कोई एक बताओगे तुम मतलब डू यू फाइंड इतने ओडी के भी तुम लोग को इंटरव्यूज हैं सो हैव यू सीन एनी और कैन यू पॉइंट ऑफ व्यू of the problem where you might go for it od interventions so ek cheez mujhe puchni thi jaise abhi aapne bola na ki hr consultant ka use kahan kahan par hai kis kis cheezon mein aa sakta hai to ab matlab isme ek simple consideration ye hai ki your company doesn't have that capability or your company's hr team has uh, that camp, camp, uh, capability which i am talking about matlab doesn't have that ha अभी तो, 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 तो आप कंसल्टेंट हायर करोगे ना जब आपके पास है मतलब इफ यू हैव 
क्वाइट कैपेबल टीम तो तो फिर क्यों बुलाओगे किसी कंसल्टेंट को यस सर सर मेरे ये था जैसे आपने बोला कि एचआर का जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में या बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है या मर्जर एक्विजिशन में ये सारे पॉइंट्स हैं तो जब हम ओडी के लिए ओडी के रिलेटेड भी बात करते हैं या आप अगर आगे कवर करोगे तो फिर आप बोल देना पर जैसे ओडी के लिए भी हम सिमिलर चीजों में बोलते हैं कि इन इन चीजों में ओडी लगेगा ग्लोबल एक्सपेंशन वही तो मैं तुम्हें कितनी बार तो बोल रहा हूँ की ओडी एंड एच आर इज नॉट वेरी अपार्ट है ना दे आर दे आर दे आर क्वाइट टूगेदर विद देयर पर्पसेस सो एच आर में जब हम एच आर कंसल्टिंग की बात करते हैं ना देखो जैसे कोई कंपनी है केपीएमजी तो अब जब वो उन्होंने अपना एक डोमेन बनाया एच आर कंसल्टिंग तो दैट डोमेन इट सेल्फ कवरिंग द ओडी कंसल्टिंग हाँ तो मतलब दे विल नॉट नॉट गिव यू गिव टू डिफरेंट डोमेन नेम लाइक वन इज फॉर एच आर कंसल्टिंग वन इज फॉर ओडी कंसल्टिंग मैं आई एम सेइंग ओडी कंसल्टिंग द पेरेंट नेम शुड बी एच आर कंसल्टिंग ओनली so so the many of the thing that we talked here was actually the od practices yes yes hai na jo jo hum change yeah. management ki baat kar rahe the technology ke upgradation pe ya fir yes. to ha jo 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 hum do company ke beech mein licensing ki baat kar rahe the wahan hr function tak theek hai but but mm-hmm. even 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 the hr function has some od ob od component also mm-hmm. to jab aap recruitment karte ho see matlab if aisa to nahi hai ki har saal aap ek hi tarike se kar rahe ho सो mm-hmm. सो so, so, जो भी थोड़ा बहुत भी चेंज करते हो आप अपने प्रोसेसेस में तो वो जो चेंज है कोई ना कोई ब्रॉडर व्यू के थ्रू ही तो हुआ होगा ना राइट सो दैट्स पार्ट ऑफ योर चेंज यस तो ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी ए पार्ट फ्रॉम ईच अदर तो ये बात तुम्हें समझना है सो ओडी इज लाइक रीजनिंग के साथ चेंज को आइडेंटिफाई करके अपग्रेडेशन पे ध्यान दें ओडी इज लाइक लीडरशिप ऑफ एच मतलब आगे कैसे देखे है ना एंड एंड ओडी इज लाइक स्ट्रक्चरल बेस्ड चैलेंजेस को कैसे टैकल करें ठीक yes. है तो ऐसा yes. कुछ तुम्हें मतलब बहुत डिस्टिंग करके सोचने समझने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ, तो हाँ तो अभी जब हम ओडी इंटरवेंशन की बात किए कि इसमें भी हमें कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है ऑफकोर्स एच आर कंसल्टेंट मतलब ओडी कंसल्टेंट ऑल्सो तो मैं सिर्फ ये तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि डू यू नो एनी पॉइंट और एनी ऑफ द चैलेंज वेयर स्पेशली ओडी कंसल्टिंग इज रिक्वायर्ड और ओडी इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड सर जो भी आपने अभी तक ऑलरेडी लिस्ट किया वही दिमाग में था ऐसा उसके अलावा नहीं 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 ओडी ओडी इंटरवेंशन इज वेरी स्पेसिफिक टू द बिहेवियल कंपोनेंट ऑफ पीपल है ना तो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे थे वो प्रोसेस बेस्ड था नहीं नहीं वो प्रोसेस स्टेगनेशन बेस्ड हाँ वो भी स्ट्रेटेजिक रोल था जिसमें हम लोगों को ये मोटिवेट करते हैं भाई कि आप नए बिजनेस या कैसे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे एंड हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोसेसेस देयर बट ओडी इंटरवेंशन इज मोर टू डील विद बिहेवियल बेस्ड चैलेंजेस लाइक लाइक यू फाइंड दैट योर एम्प्लॉज आर नॉट जेंडर सेंसिटिव और 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 समहाउ आई यू रियलाइज दैट योर टीम इज हायरिंग Uh, throughout from throughout India and 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 most of the employee who, which you have had earlier was from North India. So now uh, um, uh, people from South India or North East India are not being very comfortable with the crowd that you already have. So as such, all cases where the interventions are there, na, who OD based interventions are. Okay, sir. My, so in between, I mean. नेट इशू हो गया था बट लास्ट में एचआर कंसल्टेंसी से ही रिलेटेड uh, मैं सोच रहा था कि पॉलिसी चेंज अगर पॉलिसी ओवरहॉल आना हो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हुँ. अगर अब ईएसजी एस एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस से रिलेटेड कंपनी की न्यू पॉलिसीज आ रही हैं तो उस केस में uh, ताकि कॉस्ट टू कंपनी मिनिमम हो और एम्प्लॉज को मैक्सिम बेनिफिट हो तो इसमें भी एच आर का रोल आ सकता है हाँ, मैं, मतलब ठीक है तो करेंटली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ओडी बेस्ड कुछ चैलेंजेस बताओ वेयर ओडी इंटरवेंशन आर नीटेड बोलो जैसे एक मैंने तुम्हें बताया इस तरह कुछ और सिचुएशंस बताओ वेयर ओडी इंटरवेंशन इज नीटेड सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी रिसेंटली लीडरशिप चेंज हुआ था लाइक उन्होंने सीईओ रिपीट चेंज किया था तो सर उस टाइम पे मैंने जो नोटिस किया आफ्टर सर्टेन टाइम थ्री और फोर मंथ लेटर सर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ सर मिशन मिशन का विशन का और जो थीम थी सर वो भी चेंज हुई लाइक पहले गो डिजिटल था हमारा थीम उसके बाद उन्होंने थिंक वेलोसिटी करा और पूरा वेबसाइट ट्रांसफॉर्मेशन ये सब 
चेंज हो गया था सर नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर ओके okay, ये वाला पॉइंट ना हम इसके पहले वाले में हम ऐड करना चाहते थे जो मर्जर एक्विजिशन कर मतलब सॉरी ग्लोबल एक्सपेंशन हमने किया था तो नेक्स्ट मेरा वही था कि कि एक ऐसा भी होता है कि व्हेन यू हैव अ वेरी रेडिकल चेंज लाइक अपना लोगो लोगो चेंज कर रहे हैं या प्रोसेस टाइप थोड़ा चेंज कर रहे हैं या फिर प्रमोशन का पूरा एस्पेक्ट चेंज कर रहे हैं तो उस केस में भी एच आर के चैलेंजेस हमें बात करने थे बट एनी anyway, वो छोड़िए कोई बात नहीं है बट तुम जो उस पॉइंट को यहाँ पे ले आए और उस पॉइंट पे भी यू कैन यू कैन हैव एच आर कंसल्टिंग बट मेरा ये पॉइंट था कि जैसे ए, मतलब ओडी इंटरवेंशन जो होते हैं तुम लोग किताब उताब पढ़ रहे होगे ना मतलब जो सजेस्ट किया है टेस्ट वालों ने तो मैं पूछ रहा था कि कुछ तो ओडी इंटरवेंशन पढ़े हो ना और और फॉर वॉट दैट मतलब दोज इंटरवेंशन हैज बिन वो किस पर्पस के लिए इंटरवेंशन किए जा रहे हैं बताओ मुझे तो कोई आइडिया नहीं है पढ़ते क्यों नहीं फिर तो सर वो ओडी का उसका रोल क्या होता है एग्जैक्टली मेरे को उसकी भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है मैंने कभी ऐसे पढ़ा नहीं ओडी के बारे में अच्छा कोई नहीं तुम्हें पढ़ लेना चाहिए मतलब दिस कैन नॉट बी डिफाइंड इन वन और टू वर्ड्स बट एक एक मेनली हम तुम्हें एक ब्रीफ आईडिया दे दे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स जैसे ग्रोथ का या प्रोसेस कैपेबिलिटी का या फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन का या फिर पीपल्स कैपेबिलिटी का किसी भी रिस्पेक्ट में जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो ओडी में आ गया और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं उसको टैकल करने के लिए अगर हम कोई इंटरवेंशन यूज करते हैं मतलब एक्सटर्नल या सिमुलेशन एक्सरसाइज या कुछ भी इस तरह का रोल प्लेइंग सो दोज आर कॉल्ड ओडी इंटरवेंशन ठीक है हाँ कुछ और कोई बोल रहा था नहीं सर मतलब मेरे दिमाग में वो फुल कोचिंग एंड मेंटरिंग लर्निंग डेवलपमेंट वाला एंगल था वो वो भी लेकिन एचआर में भी आ रहा है तो फिर ये ये अलग से ओडी इंटरवेंशन नहीं जैसे ओडी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ओडी इंटरवेंशन तो मैं बताया नहीं कि जैसे आप आप जैसे यू वांट टू शो दैट व्हाई कम्युनिकेशन इज नीडेड लाइक लाइक यू हैव सीन और और यू हैव रियलाइज्ड दैट योर people in organization are not communicating communicating okay, with each okay, other okay 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 so what will you do in that case mm-hmm. or 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 uh, when you saw ki that say you have brought a very good uh, procedure or process in your company but people are not ready to follow that mm-hmm. so matlab behavioral aspect mein change karne ke liye kai bar hum odi interventions ka use karte hain theek hai okay okay ओके सो सो बिहेवियरल एंगल जब है उस नहीं ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज अबाउट बिहेवियरल ऑफ ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल चेंज पे भी होता है हां तो बट मतलब सर ऐसे स्ट्रक्चरल वाला थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं जब वो ओडी कहलाएगा और देखो जैसे जैसे मतलब कोई कंपनी जो है थोड़ा ब्यूरोक्रेसी पे चल रही है जैसे मेनी ऑफ द इंडियन कंपनीज है ना हु हैव दिस फैमिली बिजनेस मतलब फैमिली बिजनेस का स्ट्रक्चर है तो दे आर ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर एंड एंड सडनली यू रियलाइज दैट इफ विल बी लाइक Like this only, so we are going to lose the competition and probably will go obsolete in next five year, okay. ten year down the line. So now, you need that no, boy, our also organization of flat, ho, hai na, so that pe- all the people can think uh, themselves equal and they can work okay. together. Otherwise, what happens is that just the positioning is above and below. There is a certain factor of uh, proud or authority comes into the mind of employee. So now, the structural change is happening. उस टाइम पे भी तो ओडी इंटरवेंशन चाहिए okay. तब वो क्या है कि उसमें वो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है उसमें मल्टीपल ओडी इंटरवेंशन चाहिए mm-hmm. तो ऐसा नहीं कि वो चेंज को हम एक ओडी इंटरवेंशन बोलेंगे सो टू ब्रिंग दैट चेंज यू नीड टू हैव मल्टीपल ओडी इंटरवेंशन इन दैट ठीक है ओके okay, सर तो ये स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे आई एस वगैरह वहाँ तो ओडी की बहुत ज्यादा नीड है फिर इस हिसाब से क्योंकि तो जैसे आई एस या फिर जो भी हमारे सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट में तो है ही मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट दैट वी कैन अवेल फ्रॉम ओडी और ओडी बेस्ड जो भी लर्निंग है टू एक्चुअली मेक द गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन इफिशियंट बट बट अगेन इसमें पॉइंट ये है कि uh, उस चेंज को इनिशिएट करना भी बहुत अगेन वो दैट रिक्वायर्स अ बिग चेंज इन बैकग्राउंड 
of uh, like like the institution or constitution or jo bhi draft bane hue hain so that's why it become very difficult to actually uh, get that growth or do not growth matlab wo kaam aapko nahi milta hai karne ko matlab wo to change chahiye halaki dekho public sector units jo bhi hain jaise ntpc hai iocl hai so since they are independent they can actually change their draft every now and then so they are changing aisa nahi ki wo nahi change ho raha hai kai sari public sector ki companies jo hai they are changing in their uh, or national structure mein ya fir processes mein ya fir uh, authority session in everywhere recruitment wagera sab mein change ho raha hai but government ki jo basic executive body hai and uh, there is a big change needed but they will not kyunki wo phir wo again it's a big cycle to get that change okay sir, so is, so uh, jaise uh, uh, even if the structure does not change uh, but the behavior or the attitude changes like instead haan, of looking to uske liye to like job we lo- start looking at it like a service to the people exactly so, to wo to government karti hai they try to do it every now and then hmm. but that is not very matlab hota hai na ki uh, मतलब तो कैलकुलेटेड अटेम्प्ट्स नहीं होता है इट्स लाइक इट शुड हैपन तो कर दिया जाए टाइप से मतलब एवरी टाइम मतलब आईएएस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो वो इस तरह की ट्रेनिंग पे जाते हैं वो सेंसिटिविटी पे के लिए या फिर वर्क uh, एटीट्यूड के लिए हमेशा देखो फॉर ट्रेनिंग मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है बट अगेन हां वो उतना प्लान और उतना स्ट्रेटजिक नहीं होता है तो इसलिए वी डोंट सी दैट रिजल्ट तो हाँ तो नेक्स्ट यूज ऑफ कंसल्टेंट्स कैन बी इन मर्जर एंड एक्विजिशन वो तुम्हें बताया गया सो वन ऑफ द एग्जांपल दैट यू कैन रीड अबाउट दिस अब भूल गया मैं तो कंपनी का नाम टू एयरलाइंस वन से पॉइंट टाइम आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दोस टू एयरलाइंस एक बार वो लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी एंड एक्चुअली मर्जर दे मर्जर इच इधर इच इधर और फिर क्या हुआ कि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दे एक्चुअली फेल्ड बिकॉज दे कुड नॉट एक्चुअली मर्जर तो उन्होंने फाइनेंशियल कर लिए ऑपरेशन को मर्ज कर लिए बट दे कुड नॉट मर्ज द एच आर तो वैसे मोमेंट पे जो मर्जर का प्रोसेस है जो एक्विजिशन का प्रोसेस है दैट शुड बी वेरी मच गाइडेड अंडर द मतलब लीडर्स ऑफ एच आर और लीडर्स ऑफ ओडी है ना तो वहां पर भी आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए सो जब भी हम लीडर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तुम लोग जनरली समझते होगे कि इट्स अबाउट यू बीइंग द लीडर और एचआर बीइंग द लीडर ऐसा नहीं है है ना आई एम नॉट आस्किंग यू आई एम जस्ट टेलिंग यू डायरेक्टली सो सो तुम लोगों ने देखा होगा कि आजकल क्योंकि एक्सटर्नल डाइन एनवायरमेंट इज चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन कंपनीज प्रोसेस आर चेंजिंग इन इन ऑर्डर टू कोप अप विद एक्सटर्नल चेंजेस एंड मेनी ऑफ द टाइम सीनियर मैनेजमेंट इज नॉट लुकिंग or or not um, cannot go everywhere to bring this change so we want that uh, the change should be happen and and people who are there they should be capable enough to bring the required change to wo jo wo jo capability hai is is here matlab we are calling it uh, leadership wo develop karna hota hai uh, organization ke each nook and corner pe so that uh, people can themselves act as an लीडर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो कई बार तो चलो ठीक है जो भी डिफाइंड एक्टिविटीज है वही करना है बट देर माइट बी केसेज वेयर दे नीड टू मेक सम डिसीजन और मेक सम चेंजेस इन देयर प्रोसेस सो दे कैन बी एबल टू तो वो लीडरशिप आपको डेवलप करना होता है एंड देन अगेन इन 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 दैट डेवलपमेंट इन दैट लीडरशिप डेवलपमेंट यू माइट लुक फॉर एंड कॉल फॉर एन एच आर कंसल्टिंग learning domain learning and development is another domain where you might need uh, consultants because uh, learning ko map karna learning ko effective banana and every time when a training is happening usko measure karna uske effect ko measure karna ye bhi kai bar bahut difficult ho jata hai for the normal hr people so in that case you might need uh, consulting services and uh, of course uh, dispute resolution hr auditing uh, labor relations labor relations also matlab uh, when we talk about labor relations we are generally talking about the manufacturing companies where unskilled or semi skilled laborers are working and recruitment could be always a challenge for any company so to find right candidate so you must have seen that uh, these days uh, companies like matlab those who are doing head hunters and so so 
so now like like since heads Sir, are not what, always what did you use the what what did you use head hunters head hunters so matlab jaise bhi tumne jitne bhi recruitment consulting companies ko dekhoge na to usme ye wala bahut chala hua term head hunters matlab like company ke middle level management pe ya senior level management pe employee chahiye to how to find them kyunki koi bhi aadmi jo senior level pe kahin kaam kar raha hai to you cannot just easily break them to join your company so the complete uh, a process of negotiation and convincing that people that you will get good opportunity here so head hunting or similar other uh, activities matlab uh, like for the hiring and recruitment you might need uh, consulting services okay uh, and the another matlab aajkal ke time mein tumne dekha hoga ki we are talking about great resignations like many people are uh, आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम मतलब पहले तो ये होता था कि उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है दे आर गेटिंग हायर सैलरी मेनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग जॉब इवन एंड दे आर लिविंग द कंपनी तो ऐसा भी हो रहा है तो दिस इज पीरियड ऑफ ग्रेट रिजिग्नेशन और ऐसे भी फॉर मेनी इंडस्ट्री एट्रेशन इज अ बिग डील तो जब बहुत हाई एट्रेशन रेट हो जाता है तो उस केस में भी आपको कंसल्टेंट्स के उस पर जाना पड़ता है सरन में जाना पड़ता है ठीक है so so this is all matlab isme uh, ek point of discussion aur hai but but we don't have to do it right now wo aapko pdf hum ek uh, float kar denge aap usko thoda dekh lena to usme us pdf mein kya hoga ye jo lecture hai iska thoda bahut insight hoga and again matlab if you have heard this lecture to aapne kuch na kuch notes banaya hoga to aapne aap us pdf ko you can enrich that pdf again by yourself theek hai और एक पॉइंट जो बात 